E aí quando a gente resolveu ir embora, a gente passa e vê um bug vermelho igualzinho o nosso, mas cheio de lixo, cara, lotado e cheiro de lixo, assim. E o Hugo, e o Hugo gosta de pegar o meu pé, tá ligado? O Hugo, meu, fica me zoando. <risos> Fala galera, aqui é André Subelini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue a nossa vaquinha. E você também vai estar contribuindo. Então vamos lá. Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil. Do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Pra quem não sabe, quando... Uma banda tá numa turnê, tem alguns dias que a banda tem folga, que não tem show, né? Entre um dia e outro, é chamado de day off, né? É, eu queria que vocês contassem ah. um, um day off bacana que vocês tiveram é, com a banda, com o Xamã, ou no caso o Rogerinho que teve, né, é, viajando com o Angra aí, que vocês se lembram com carinho, porque querendo ou não, pô, vocês estão viajando com a banda, meu, vocês não estão de férias. Não é uma... As pessoas acham, pô, você tá viajando com a banda, você tá curtindo, você vai conhecer vários países. Não, às vezes a gente né, não consegue nem sair do hotel, né? Você é hotel pro show, show pro hotel e depois ir embora. Então você nem vê. Mas às vezes quando rola esses day-offs, que é um dia entre um show e outro que não tem viagem, é, geralmente dá pra vocês passearem no lugar. Eu queria que vocês contassem um day-off de cada um de vocês que vocês se lembram com carinho aí. Conta aí, Rona, o primeiro você. Ah, meu, os day offs, assim, a gente... O que, que a gente faz? A gente dorme, descansa, porque você tá na pegada do trampo, né? E o que acontece? É turnê. Mas, tipo, você nem conhece a cidade mesmo. Foi como você falou, cara. Porque não dá tempo, né? Mas, assim, tipo, no Nordeste, cara, uh, teve um day off, acho que foi em Sergipe, cara. E eu ia, ia dar um rolê, né? E eu ia, tava passando o protetor solar. Aí eu vi por trás de mim, cara. É, então, catou o protetor e começou a me esfregar nas minhas costas. A gente botou essa cena aí no começo da apresentação. É, então, e, o Hugo, e o Hugo gosta de pegar o meu pé, tá ligado? O Hugo, meu, fica me zoando. É, pra, que, pra quem não sabe, o, o Rona... Você faz, tá, no, na, aqui no Xamã Reunion, você tava fazendo mais, mais é, baixo do Luiz, né? Você tava isso, fazendo mais o baixo isso, do Luiz. Isso. E aí o Hugo fica, no quem, quem teve no palco sabe que o Hugo fica enchendo o saco do Rona. E quando o Rona vai lá ajudar o Hugo, o Luiz fica, pô, Rona, Rona. Eles, eles ficam falando no rádio. Eles ficam me chamando do rádio. É esse, é o Traíra. Agora você tá com o Hugo, né? E aí, Rogerinho, conta, conta aí pra gente aí uma, 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 uma história aí dessas de, de day off aí que você pôde, conseguiu sair, conhecer alguma coisa aí. E... Cara, tiveram vários, né, várias situações muito legais, assim, referente a day offs e em diversas turnês. Eu me lembro de várias, assim, muitas vezes é, que, eu, que eu tava junto com o André, inclusive, mas eu vou lembrar de duas, assim, que foram muito legais e marcantes. Uma delas foi na Europa, numa turnê na Europa, a gente tava, é, se não me engano, na Suíça, parado, o, o Turbans parou de frente a um hotel, né, para poder se conectar, né, na parte elétrica lá, e eu acho que tinha um de apoio, então, era um hotel, vamos dizer, de beira de estrada, mas um hotel com toda a estrutura, né, um hotel de beira de estrada na Europa não é um hotel de beira de estrada aqui, então, muito estruturado, com tudo, e a gente passou o dia todo nesse parado de hotel, com o ônibus livre, e a gente ficou lá, sentado no ônibus, jogando videogame, e saía para comer, mas assim, é, era, um, era um dia que estava calor, né? É, no verão europeu, que era muito quente mesmo. E eu lembro que o André, ele deu uma saída, ele saiu para dar um rolê, o André saía às vezes, 
caminhar e, e, e conhecer alguns lugares mesmo inusitados, ele simplesmente ele voltou depois de um certo tempo, que todo mundo, caramba, cadê o André? Cadê o André? Ele apareceu no, no ônibus e falou, gente, vocês não vão acreditar, eu encontrei um lugar fantástico para a gente poder nadar, é maravilhoso, é um rio, um cenário maravilhoso, lindo. E aí a gente vai, todo mundo ficou curioso e todo mundo foi ver, já levou sunga, não, então vamos lá, vamos ver qual é. Só que, meu, era um lugar que tinha uma placa, assim, tinha uma corrente, né, um... é, e ele aí pulou para ver o que que era, pô, tinha uma corrente com uma plaquinha, ele pulou e pulou, foi ver, e aí todo mundo resolveu ir também, isso é, foi na época do Angra, tá, isso foi, acho que 99, se eu não tô enganado, no meio do ano de 99, e aí, cara, era uma água geladíssima, assim, uma coisa absurdamente gelada, era, uma, era um rio que tinha uma correnteza forte, água que descia dos altos, a gente tinha o cenário de Alpes, assim, e todo mundo entrou nessa água, e, cara, era uma água gelada muito, você não conseguia ficar mais do que cinco segundos na água, de tão gelada que era, e foi uma, foi uma diversão, porque a gente estava lá meio que nas escondidas, a gente não sabia se aquilo era uma propriedade particular, ou o que que era, porque a gente ultrapassou uma área com uma placa de proibido entrada, né? Então, essa foi uma das, assim, de umas, é, de um, de um, um episódio bem marcante, né, que eu me lembro, que foi o André que, inclusive, descobriu isso e levou todo mundo para lá para conhecer. E outra vez também muito engraçada, que foi bastante marcante, foi uma vez que a gente estava numa turnê no Nordeste, fazendo shows por lá, passamos o dia na praia, bebendo, depois vamos para outra praia e tudo mais. E aí os caras apareceram, a gente alugou um bug vermelho, eu até tenho aqui a, a foto desse bug, foi muito engraçado o episódio que os caras é, foram atrás da gente nessa praia, tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver, tá vendo? Dá pra ver, dá pra ver. A gente pegou, parou esse bug, né, na praia, e aí os caras apareceram do nada, assim, chegaram, não sei se a gente não entendeu muito bem o que, que, que eles estavam falando, né, é, os caras encheram de lixo o bug, eles encheram, eles pegaram tudo que era saco de lixo que tinham é, que em conta, e se enganaram, eles colocaram no bug errado, e aí quando a gente resolveu ir embora, a gente passa e vê um bug vermelho igualzinho o nosso, mas cheio de lixo, cara, lotado e cheiro de lixo, assim, eu, eu fico pensando Pensando o que, que o dono desse bug deve ter pensado quando viu o bug, porque os caras fizeram isso convicto que estavam zoando o nosso bug, né? Porque aí eles apareceram, ó, oh, eu lembro, tá, o, seu, o bug de vocês tá com um negócio de lixo lá, hein, meu? Depois dá uma olhada lá. Música